সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা জব স্কুল আয়োজিত ধারাবাহিক ভর্তি পরীক্ষা টিপসের আজকের আয়োজনে থাকছে অ্যাডমিশন অ্যাকাউন্টিং সিক্রেটস কিভাবে আমরা যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা অ্যাকাউন্টিং এ ভালো করতে পারি সে বিষয়ে আমরা আজকে কথা বলবো অ্যাকাউন্টিং এ বিষয়ে ভালো করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে তোমাকে আগে বেসিকটা ডেভেলপ করে নিতে হবে তোমার যদি বেসিক না থাকে তাহলে কিন্তু তুমি গুরুত্বপূর্ণ টার্মগুলো বুঝতে পারবো না যেমন অ্যাকাউন্টিং এর বিভিন্ন ইয়ে আছে খতিয়ান তারপর হচ্ছে জাবেদা হিসাব সমীকরণ এই জিনিসগুলো যার ভালো আইডিয়া নাই সে কিন্তু আসলে অ্যাকাউন্টিং খুব বেশি ভালো করতে পারবে না আমি একটা কথা প্রায় প্রায় বলি আমি যখন অ্যাকাউন্টিং পড়াই আমি প্রায় প্রায় বলি যে আমি অ্যাকাউন্টিং এই ছোট্ট একটি ইকুয়েশন দিয়ে এ ইকুয়াল টু এল প্লাস ও ই এটা দিয়ে আমি পুরো বইটা ব্যাখ্যা করতে পারবো সুতরাং এই যে হিসাব সমীকরণ এটা কিন্তু তোমাকে অনেক ভালো করে বুঝতে হবে তো হিসাব সমীকরণের পর যেটা হবে তুমি যদি এটা ভালো বুঝো তাহলে অন্য জিনিসগুলো এমনিতেই বুঝতে পারবে একটু সাহায্য করলে কেউ যদি তোমাকে একটু সাহায্য করো তুমি এমনিতেই বুঝতে পারবে এখন ভালো কর কি কি বিষয় থেকে প্রশ্ন হয় এবং এটা জানার জন্য কিন্তু তোমাকে কোয়েশ্চেন ব্যাংক অবশ্যই সলভ করতে হবে আমরা যদি প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন অ্যানালাইসিস করে একটা কথা বলি যে অ্যাকাউন্টিং এর ক্ষেত্রে যেটা হয় বেসিক আইডিয়া আছে এমন কেউ যদি ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেনগুলো পঁচিশ বছর কিংবা ছাব্বিশ বছরে যে কয়টা বছর কোয়েশ্চেন ব্যাংক আছে সবগুলো যদি সে বুঝে বুঝে সলভ করতে পারে আর কোনো বই যদি সে নাও পড়ে তারপরেও সে অ্যাকাউন্টিং এর নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন কম লাগবে যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের তুমি যদি ঢাকা ইউনিভার্সিটি পঁচিশ বছরের কিংবা ছাব্বিশ বছর কোয়েশ্চেন সলভ করে পরীক্ষা যেতে পারো বুঝে বুঝে সলভ করে যেতে পারো তাহলে তুমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষায় পঁচানব্বই পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন কমন পাবে তুমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই বলো তুমি যদি ঢাকা ইউনিভার্সিটির পঁচিশ বছরের কোয়েশ্চেন শুধুমাত্র ভালো করে সলভ করতে পারো তাহলে কিন্তু তোমার কমন পড়বে আমি যদি রাজশাহী ইউনিভার্সিটির অ্যাকাউন্টিং এর কথা বলি স্পেশালি তাহলে যেটা হবে এইখানে দেখা যায় যে অনেক সময় ঢাকা ইউনিভার্সিটির কোয়েশ্চেন হুবুহু কপি করে দিয়ে खूब ভাবে সলভ করো তারপর বাসায় অনুশীলন করে বাজারে কিন্তু অনেক বই পাবা তুমি ওইখানে বিভিন্ন প্রশ্ন ব্যাংক দেওয়া আছে বা বিভিন্ন মানে ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী প্রশ্ন তৈরি করে দেওয়া আছে ওইগুলো তুমি সময় ধরে ধরে পরীক্ষা দাও তাহলে কিন্তু আর ভয়ের কিছু নাই আমার অসংখ্য স্টুডেন্ট আমি দেখেছি যারা ম্যাথসকে ভয় পায় সুতরাং তুমি যদি ওটা পড়তে থাকো তাহলে কিন্তু আর সমস্যা হবে না আরেকটা ব্যাপার বলে রাখি যেহেতু ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে না তোমাকে ম্যাথসগুলো ওই প্রশ্নের সাইডে যে ফাঁকা জায়গাটুকু থাকবে সেখানেই করে নিতে হবে এবং সেটা কিন্তু আসলে করা যায় হ্যাঁ পরীক্ষক তোমাকে কিছুই বলবে না সুতরাং তুমি পড়ি বাসায় এইভাবে পরীক্ষা দিতে থাকো বিভিন্ন প্রশ্ন ব্যাংক নিয়ে ওই খাতায় ছোট্ট করে ম্যাথটা সলভ করার চেষ্টা করো কারণ তোমাকে হয়তো একটু ক্যালকুলেশন করতে হবে রাস্তা করতে হবে সেটা তুমি বাসায় করতে পারো কিনা বা এইভাবে যদি তুমি অনুশীলন করো তাহলে কিন্তু ভালো করা যাবে সুতরাং ওভারঅল যদি বলি বেসিক ধারণা থাকতে হবে অ্যাকাউন্টিং এর উপর তারপর তোমাকে ঢাকা ইউনিভার্সিটির কোয়েশ্চেন ব্যাংক সলভ করতে হবে খুব ভালো করে বুঝে সলভ করতে হবে তারপর তুমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পরীক্ষা দিবা ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত পাঁচ বছর কিংবা দশ বছরের কোয়েশ্চেন তুমি সলভ করে ফেললা দ্যাটস ইট সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট অ্যাকাউন্টিং সিক্রেটস অ্যান্ড ইফ ইউ ফলো অল দিস থিংস ইউ উইল ডু বাজিমাত এক কথায় বাজিমাত করে ফেলতে পারবে ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য এবং পাশেই থাকো আমাদের আরও অনেকগুলো ভিডিও আসবে তোমাদের ভর্তি পরীক্ষায় সাহায্য করার জন্য টিপস হিসেবে অনেকগুলো ভিডিও আমরা নিয়ে হাজির হব তো কোনো প্রশ্ন থাকলে অ্যাকাউন্টিং বিষয়ে কমেন্ট করে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও এবং ভিডিওটি শেয়ার করো লাইক করো এবং সবাইকে জানিয়ে দাও আবারও ধন্যবাদ সবাইকে